herzlich willkommen zum meistgehörten Podcast rund um das Thema Naturfotografie, dem Bohnensack. Mein Name ist Ramir Jakubowski. Ich bin Gründer des Naturfotocamp und seit über 15 Jahren professioneller Wildlife- und Naturfotograf sowie Canon Ambassador. Mein Wissen gebe ich super gerne weiter, hier im Podcast sowie in hunderten Blog-Einträgen, Artikeln und natürlich auf Workshops. Diese findest du unter naturfotocamp.de, wo du auch die Shownotes zu dieser Podcast-Episode findest. Danke fürs Einschalten und freue dich auf diese aufregende Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Episode des Bohnensacks. Ich begrüße dich ganz herzlich und du hörst, dass ich heute eine raue Stimme habe. Und das ist der Grund, warum ich heute Morgen Podcast aufnehme. Ich möchte euch an diesen Schmerzen nach dem Internationalen Naturfotografen-Festival live dabei haben und euch einfach schildern, was dieses Festival für uns Naturfotografen bedeuten kann und einfach was das für ein Festival eben auch ist. Und genau deshalb habe ich erstmal ein paar O-Töne mitgenommen vom Internationalen Naturfotografen-Festival von zwei, drei sehr geschätzten Kollegen, die mir gesagt haben, warum sie eigentlich jedes Jahr nach Lünen zum Internationalen Naturfotografen-Festival kommen. Neben mir steht Klaus Nigge, ein Urgestein der Naturfotografie, National Geographic Storyteller, der wirklich alles in der Naturfotografie miterlebt hat. Und deswegen die Frage, Klaus, warum kommst du jedes Jahr so gerne zum Internationalen Naturfotografenfestival nach Lünen? Also bei mir ist die Frage so ein bisschen unpassend, weil ich zufällig in Lünen wohne. Also ich habe da nicht richtig eine große, große Schwelle, die ich überschreiten muss. Aber ich komme wirklich jedes Jahr und ich komme heute eigentlich, um zu sehen, wie so die, die Entwicklung der Naturfotografie ist und natürlich auch, wie die Entwicklung all der Leute ist, die ich schon seit langen Jahren kenne, wie die in ihrer Karriere vorwärts kommen, wie es die für Kameras benutzen, wo die ihre Gelder mit verdienen und so weiter. Neben mir steht Bruno Damici. Bruno erzählt die schönsten Geschichten und bringt mich jedes Mal dabei zum Weinen. Ein großes Vorbild für mich. Und deshalb frage ich Bruno Damici, warum bist du heute hier in Lünen? Because uh, this is uh, a place to get together, to really collide with friends and colleagues and, and, and competitors sometimes and to get that kind of energy that you need when you are alone out there for the rest of the year. It is one of the last stronghold of uh, real nature photography and uh, it is a place uh, where basically I grew up in. So it's, um, it's like home. Thank you very much, Bruno. Vor mir stehen die beiden Jungs von Zeitweise Art, die ihr bestimmt kennt, Hermann Hirsch und Jan Lessmann. Und die Frage, die ich euch allen stelle, ist, warum kommt man auf das Internationale Naturfotografen-Festival nach Lünen? Ich denke mal, vor allem kommt man hier hin, um nette Menschen kennenzulernen, um schöne Bilder anzugucken, um in Gespräche zu kommen, um seinen Horizont zu erweitern. Aber irgendwie auch immer wieder, um die gleichen Leute zu treffen die gleichen Geschichten auszutauschen und sich generell einfach immer wieder mit den Leuten zu vernetzen, die man schon so viele Jahre kennt, die die gleiche Leidenschaft teilen und ja immer wieder weiter Motivation sucht und meistens auch findet. Das Internationale Naturfotografen-Festival in Lünen wird organisiert von der GDT, also von der Gesellschaft für Naturfotografie. Und es ist ein sehr, sehr nettes, familiäres Miteinander, wo es eben Vorträge, Workshops, und einen riesengroßen Fotosaal gibt. Dort wird es ganz, ganz viele Ausstellungen. Der Europäische Naturfotograf des Jahres wird prämiert. Und entsprechend gibt es natürlich auch dazu Vernissage und so weiter. Aber lass uns da gleich ein bisschen detaillierter reingehen. Denn Bono Damici hat es eigentlich sehr, sehr treffend formuliert. Er sagte, das Internationale Naturfotografenfestival, wir sind hier gemeinsam gealtert. Und ich fand das sehr schön, denn... Eigentlich hat er recht, ich fahre auch, seitdem ich meinen Führerschein habe, jedes Jahr dorthin und lasse mich inspirieren von anderen Fotografen, treffe dort Freunde, treffe dort eigentlich Familie und es ist einfach dieses Zusammenkommen der Naturfotografen, die eben dazu führt, dass Lünen Lünen ist und ich dachte einfach, ich bringe euch 
durch äh, sozusagen diese drei, vier Tage, die ich dort verbracht habe, damit ihr ein Gefühl bekommt, was Lünen überhaupt ist. Vielleicht auch ähm, ein bisschen Eindrücke von Freunden, von Bekannten, von Workshop-Teilnehmern, mit denen ich auch in Lünen gesprochen habe. Und jeder, der mich in Lünen trifft, der wird merken, dass ich in Lünen unter Strom stehe. Das ist zum einen dadurch begründet, dass ich natürlich möglichst viel erleben möchte, aber natürlich halte ich dort auch selber meistens ähm, Vorträge auf der Showbühne zusammen mit äh, Canon, äh, die ist ja auch wieder ein Workshop zusammen mit Canon. Auf der anderen Seite engagiere ich mich als äh, Teil des GDT-Vorstandes auch und habe da natürlich auch Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, wo andere als Freizeit die Zeit verbringen, habe ich dahinter meistens auch einen sehr strukturierten Ablaufplan, wann ich wo sein muss oder sein sollte, damit ich eben bestimmte Dinge erledigen kann, wie Kartenkontrolle oder einen Vortrag halten eben. Ganz traditionell findet das Internationale Naturfotografen-Festival immer am letzten vollen Oktoberwochenende statt. Das heißt kommendes Jahr 23. bis 26. Oktober und eben dieses Jahr an einem ähnlichen Datum. Das Internationale Naturfotografen-Festival startet für viele schon im Laufe der Woche. Es liegt daran, dass wir als GDT unglaublich viele freiwillige Helfer einspannen, die ein solches Festival überhaupt möglich machen. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn wir haben an einem Abend zusammengestanden und überlegt, warum unsere Messe noch so gut besucht ist, warum bei uns so ein gemeinsames Wir-Gefühl entstehen kann. Und es liegt eben genau daran, dass es eine Gemeinschaft ist, eine Community, eine, ein Verein, der das Ganze im Endeffekt organisiert, wo eben auch Menschen bereit sind, freiwillig Zeit zu investieren, um gemeinsam dieses Festival erlebbar zu machen. Für den normalen Besucher startet Lünen immer am Freitag. Wir sprechen in, in der Community tatsächlich einfach mal von Lünen. Und jedem ist klar, was mit Lünen gemeint ist. Aber wenn ich dann meine Instagram-Kommentare anschaue und dann ist oft Unverständnis da. Ich fahre nach Lünen, was mache ich in Lünen, welche Natur gibt es da? Gehe ich auf die Halde, was, was kann man dort erleben? Und für uns Naturfotografen in der GDT ist Lünen das Synonym für dieses Treffen. Also wenn ihr Lünen hört, dann meint jeder das Internationale Naturfotografen-Festival und dementsprechend, ich werde auch immer von Lünen sprechen, weil das für mich so drin ist. Also bitte ähm, einfach für euch übersetzen, das ist sozusagen die Kurzform für Internationales Naturfotografen-Festival in Lünen. Und ich bin natürlich schon am Donnerstag angereist. Hintergrund war, dass ich am Freitag Workshop gehalten habe, zusammen mit Ken. Und seit einem Jahr komme ich tatsächlich mit der ganzen Familie. Das heißt, für mich wird es an den Wochenenden immer doppelt anstrengend. Weil auf der einen Seite möchte man morgens als Kind mit mir gerne um 6 Uhr, wenn das Schwimmbad eröffnet, im Schwimmbad des Hotels auftauchen. Und auf der anderen Seite möchte ich ja mit den Freunden an der Bar versacken bis 2, 3 Uhr, um ähm, ja das aufzuarbeiten, das zu besprechen, was man erlebt hat. Man kommt ja aus überall aus Europa her und möchte im Endeffekt die Zeit auch optimal nutzen. Das heißt, ich bin mal so im Zwiespalt, wie viel Schlaf bekomme ich und äh, ab wann kann ich theoretisch am Sonntagabend nicht mehr nach Hause fahren. Jedenfalls sind wir am Donnerstagabend angekommen und am Donnerstag ist schon ganz, ganz viel passiert. Ganz viel wurde schon aufgebaut. Der besondere Dank geht an der Stelle, glaube ich, auch nicht nur an die freiwilligen Helfer, sondern natürlich auch an unsere Geschäftsstellenleitung Karen Korte, die im Endeffekt Lünen immer schon Monate im Voraus anfängt zu organisieren. Und vor Ort trifft man dann sozusagen am Donnerstag, ich nenne es mal den harten Kern in Anführungszeichen, viele Referenten reisen dann schon an und man kann eben ganz entspannt einen schönen Abend verbringen, gemeinsam, um sich einzustimmen auf das Festival. Richtig losgehen tut es dann am Freitag. Am Freitag gibt es meistens drei, vier Seminare, Workshops für die Besucher. Wichtig dabei ist, dass es kein klassischer Workshop, wie ihr den von mir kennt, wo man mehrere Tage draußen unterwegs ist oder überhaupt viel draußen fotografiert, sondern es sind eher theoretische Workshops, theoretische Seminare. Und dieses Jahr gab es hier verschiedene Seminare. Zum einen von Nikon zusammen mit Willi Rolfes, ein Kennenseminar zu R1 und R5 Mark II von Martin Wieser und mir. Bruno Damici hat einen Vortrag zum Thema Storytelling gemacht. Und die beiden Jungs von Zeitweise, die ihr vorhin auch im O-Ton gehört habt, die haben auf dem Weg zu besseren Bildern Bilddiskussionen und Bildanregung, Bildbearbeitung gezeigt. Und 
diese Seminare, die gehen meistens den Vormittag bis in den Mittag hinein und bei uns war es so, dass wir am Vormittag einen großen Theoriepart gemacht haben zur Canon EOS R5 Mark II und R1, also von Bedienung bis zu Funktionalitäten, Neuerungen und am Nachmittag konnte man sich dann entsprechend die verschiedenen Objektive und Kameras auch wirklich ausleihen. Wir sind dann raus in einen kleinen Wildpark gegangen. Ähm, dieser Wildpark ist eigentlich nicht zugänglich, den organisieren wir mal. Es ist ein alter Schlosspark, dort werden wir hineingelassen. Da kann man dann auch mal ein, zwei Stunden dieses Equipment ausprobieren. Wir hatten auch richtig Glück, also wir hatten Dammwild, das gerade richtig zu Rang war. Wir hatten auch einen Zwergtaucher auf dem See und wir hatten gutes Wetter, weil... Im Jahr davor hatten wir so einen Regen, dass wir tatsächlich nicht in den Wildpark gehen konnten. Und in diesem Jahr war es so, dass wir die Möglichkeit hatten, eben auch rauszugehen im goldenen Herbst und einfach mal dieses Equipment auszuprobieren. Und da war ich wirklich verblüfft. Also ich habe oder ich nehme in dem Fall meistens gar keine Ausrüstung mit, um allen über die Schulter gucken zu können, weil die Gruppe größer ist als meine eigenen. Und ich habe das 800er mit dem zweifach Extender an der R1 testen können. Das heißt 1600 mm Und ich habe eine Zehntelsekunde Freihand realisieren können. Und das hat mich so verblüfft, dass ich absolut beeindruckt bin von dem Zusammenspiel von dem neuen IBIS der R1 zusammen mit äh, den neuen super Teleobjektiven. Das war absolut beeindruckend. Aber heute soll es gar nicht um Technik gehen. Nach dem Workshop wird traditionell zusammengepackt, alles äh, an den Kennenstand gebracht, weil... Die Ausrüstung, die wir sozusagen vor Ort haben, ist auch die Ausrüstung, die am nächsten Tag am Kennenstand stehen wird. Und direkt schnell ins Hotelzimmer einmal ein bisschen fritsch machen und sofort geht es weiter mit den Aktivitäten. Dann steht nämlich das Meet and Greet auf dem Programm. Das Meet and Greet ist tatsächlich ein geschlossener Part, an dem man extern nicht teilnehmen kann. Das heißt, das ist für die Referenten und Preisträger des Europäischen Naturfotograf des Jahres gedacht. Und hier findet man dann oben zusammen um im Endeffekt erstmal sich zu begrüßen, wie das eben beim Meet and Greet der Fall ist. Das geht ungefähr eine Stunde und danach kommt die offizielle Preisverleihung des Europäischen Naturfotograf des Jahres 2024 in diesem Jahr. Und da sind tatsächlich alle herzlich willkommen. Das heißt, das ist komplett offen und das ist meistens am Freitag um 18 Uhr. Das findet ihr auch immer übrigens auf der GDT-Website, wann das stattfindet genau. Und dort gibt es erstmal die offizielle Preisverleihung. Die dauert meistens so zwei Stunden von 18 bis 20 Uhr. Sitzen wir in dem Heinz-Hilpert-Theater zusammen in Lünen und schauen uns wunderbare Bilder an. Die Preisträger kommen auf die Bühne, die können was erzählen zu den Bildern. Wir haben die Möglichkeit überhaupt zu begreifen, bei vielen Bildern, was überhaupt fotografiert worden ist. Und danach gibt es eben ein schönes Beisammensein in der Ausstellung. Das heißt, danach gibt es die Ausstellungseröffnung. Man kann sich die Bilder in groß gedruckt wirklich auf schönstem Papier in den schönsten Rahmen anschauen. Dazu gibt es ganz klassisch eben einen kleinen Sekt, einen Orangensaft, eine Brezel, wie man das eben kennt von einer Vernissage. Und hier ist einfach ein wunderbares Beisammensein mit internationalen Top-Fotografen. Also da lohnt es sich immer vorbeizuschauen wer irgendwie in NRW wohnt oder eben auch eine weitere Anreise auf sich zu nehmen. Und meistens endet dieser Abend zu später Stunde erst im Erdgeschoss in der Bar und danach im Untergeschoss in der Bar und es dünnt sich so mit der Zeit aus. Aber das ist genau die Möglichkeit mit allen Fotografen, mit denen man schon immer mal gesprochen haben wollte, ins Gespräch zu kommen, denn das ist eine komplett offene Kultur, von daher lohnt es sich für jeden, jeden einfach anzusprechen und gemeinsam über Bilder zu philosophieren, über Naturfotografie und über alles, was einen eben im Endeffekt beschäftigt. Und dann landet man irgendwann im Bett und morgens früh sieht man sich wieder beim Frühstück oder eben bei den Vorträgen. Das heißt, es ist so strukturiert, das Festival ist insgesamt komplett kostenlos, also alle Ausstellungen auch der Bildersaal, also es gibt einmal offizielle Ausstellung, Europäischer Naturfotograf des Jahres, Fritz Pölking Preis und ähm, teilweise oder Teile des GDT Naturfotograf des Jahres werden gezeigt. Und dann gibt es einen Bildersaal, dort werden Aussteller eingeladen, die verschiedene Ausstellungen zeigen dürfen. Und die, also der Eintritt für all diese ähm, Ausstellungen ist komplett kostenfrei 
Und dann gibt es auf der anderen Seite eine Rundturnhalle, die wird umgebaut zum Fotomarkt. Und auch der Fotomarkt ist komplett kostenfrei für jeden Besucher. Dort bieten die großen Firmen wie zum Beispiel ähm, Canon, Nikon, Fuji auch einen ähm, kostenlosen Check and Clean an. Das heißt, dort kann man Sensoren reinigen lassen, nochmal reingucken lassen, gucken, dass alles funktioniert an euren Kameras. Und unten gibt es dann einen wunderbaren Fotomarkt. Bei Foto, auf dem Fotomarkt kann man sowohl Dinge kaufen, als auch Dinge anschauen. Das heißt, es gibt die klassischen Hersteller wie Fuji, wie Nikon, wie OM Systems, wie Canon, Sony, Leica, wer da alles ist, wo man einfach mal die Sachen anfassen und ausprobieren kann auf der einen Seite und die arbeiten dann meistens mit Händlern zusammen, das heißt AC Foto, der Sponsor auch dieses Podcasts, der ist dann auch vor Ort oder Calumet ist vor Ort, die verkaufen euch dann auch die Sachen und meistens gibt es dann auch bei AC Foto hammermäßige Preise für bestimmte Artikel, also meistens gibt es irgendwie, ich nenne es mal Aktionsware, das ist tatsächlich auch so, die kriegen dann einen gewissen Support für bestimmte Messen von den Herstellern, um da eben auch Preise anbieten zu können, die sich lohnen. Das heißt, auch für ein gutes Schnäppchen kann sich das lohnen, vorbeizuschauen. Umgekehrt könnt ihr natürlich wie immer über meinen Affiliate-Link reingehen und äh, bei AC Foto euren eigenen Preis anfragen. Lohnt sich immer. Ich setze euch das wie immer in die Show Notes, aber das soll es auch an Werbung gewesen sein an der Stelle. Und auf der anderen Seite kann man dann auch alle anderen treffen. Also ich meine, die älteren Damen und Herren von Berlebach Stativtechnik kommen vorbei. Da kommt der Herr König mit seinen König Fotorucksäcken vorbei. Oder auch ähm, jetzt von Nia Evo gab es auch den einen Gründer, der sich das auch anschauen wollte. Da konnte man mit dem Gründer von Nia Evo sprechen über die Rucksäcke, die er dabei hatte. Und so zieht sich das eigentlich die ganze Zeit durch durch den Fotomarkt, dass man die Chance hat, ganz, ganz viel über diese Produkte zu lernen. Und Je nachdem, wir hatten ja mal den Podcast mit der Aktivas Fotoversicherung, auch da ähm, war der Gründer der Aktivas Versicherung vor Ort, Novoflex war vor Ort, Sirui Stative, dann Laova war da, äh, Augenblicke eingefangen, der Tecklenburg Verlag und das ist ja genau das Spannende, ich habe bestimmt jetzt die Hälfte der Aussteller vergessen, das tut mir sehr leid, aber das ist das Schöne, dass es eben in der Rundturnhalle diese ganzen Aussteller gibt, weil ich eben auch weiß, wie wichtig Anfassen von Fototechnik ist und wie wichtig vielen Fotografen allgemein Fototechnik ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch auf der Schaubühne ähm, mehrere Vorträge, das heißt es gibt ein Vortragsprogramm, den ganzen Tag von verschiedenen Herstellern unterstützt und die haben dann ihre Referenten, die dort Vorträge zu den Produkten oder Kameras oder Software halten. Ah ja, stimmt, M-Objects war natürlich dabei, fällt mir gerade ein. Und ich habe dann natürlich auch die entsprechenden Vorträge für Canon gehalten, zusammen mit Martin Wieser zur neuen Canon EOS R1 und zur neuen Canon EOS R5 Mark II. Das heißt, dort hat man auch die Möglichkeit, danach Fragen zu beantworten, in Kontakt mit euch allen zu treten. Und ich finde es oder fand es auch wahnsinnig spannend, ganz viele von euch kennenzulernen, die mir irgendwas zum Podcast gesagt haben, die mit mir ins Gespräch gekommen sind und das finde ich immer sehr, sehr wertvoll im Endeffekt, dass ich euch auch mal zu Gesicht bekomme, weil ich rede hier einfach daheim in mein Mikro rein, ich schaue irgendwie auf die Wand mit einem Bild drauf oder eigentlich immer auf die Waves und schaue mir an, ob die Tonqualität stimmt und auf der anderen Seite gibt es eben auch euch, die hier zuhören und ich finde es dann immer toll, euch auch persönlich in Lünen zu treffen und kennenzulernen. Und neben diesem ganzen Technikgerödel wird einem immer wieder auch klar in Lünen, wie unwichtig Technik ist, zumindest mir, weil ich immer so viel lerne in Lünen über mich selber. Ich, ich merke immer auch, dass es eigentlich Interessante dabei ist, wie schaffe ich es, mich auszudrücken fotografisch? Und das ist ja die ganz große Frage in der Fotografie. Wie schaffe ich es, mein Gefühl fotografisch Ausdruck zu verleihen? Und dazu helfen die ganzen Vorträge in Lünen. Das heißt, das Gegengerüst zu den kostenfreien Parts sind die Vorträge und für die Vorträge braucht man Karten. Es gibt ein Samstag- und ein Sonntagsprogramm, das ist meistens auch sehr, sehr schnell ausgebucht. Das heißt, es lohnt sich, diese Karten auch im Voraus zu kaufen. Also wir waren restlos ausverkauft wieder dieses Jahr und dort kommen ganz hochkarätige Referenten, die über Projekte sprechen, die sie fotografisch begleitet haben. Mir hat leider die Zeit gefehlt, alle zu besuchen, aber trotzdem gehe ich jetzt auch einfach mal auf ein paar Vorträge ein, die ich mir angesehen habe, weil genau das der inspirierendste Teil ist und das der Teil ist, wo man am meisten mitnehmen kann. Man kann natürlich einfach nur staunen, sich das angucken, auch als 
Fotografie-Laie, also wer einen Partner, eine Partnerin hat, die nicht gerne fotografieren, das ist total faszinierend auch für den Partner zu sehen, was fotografisch überhaupt möglich ist, weil es sind nicht nur Vorträge ISO, Blende, Verschlusszeit, sondern es sind wirklich Vorträge über bestimmte Themengebiete. Am Samstagmorgen hatte das Vortragsprogramm Felix, Hein äh Felix Heinzenberg eröffnet mit einem Vortrag im Wald der Luxe, The Mission Impossible. Und er hat uns mitgenommen über Jahre der Planung, der Jahre der Fotografie und der Erfolglosigkeit in der Luxfotografie, bis irgendwann sein Bild, das überall prämiert worden ist von Luxen, im Endeffekt auch entstanden ist. Und er hat einem sehr, sehr schön gezeigt, wie er mit den Kamerafallen arbeitet, er hat didaktisch gut aufgearbeitet, wie viel Frustration das ist und wie er an dieses Projekt herangegangen ist. Und am Ende war es ein sehr schönes Fotoprojekt, um zu zeigen, welche, welchen Aufwand Fotografien in der Wildtierfotografie eben auch bedeuten können. Danach kam Rachel Talibat. Rachel hat einen ähm, Vortrag gehalten, Time and Tide. Und es waren absolut eindrucksvolle Bilder von gigantischen Stürmen und Wellen auf dem Meer, in denen sie auch noch Strukturen und ähm, im Endeffekt Gesichter oder Götter, die sie dort gesehen hat, entdecken konnten. Also absolut wunderbare Fotografie des stürmischen Meeres. Im Anschluss gab es einen Vortrag von Markus Westberg, den ich leider nicht sehen konnte. Und nach der Mittagspause gab es zwei Vorträge, die, auf die ich mich sehr gefreut habe. Zum einen Erik Malm und zum einen Jamie Royo. Das war ähm, ein Vortrag Passion von Erik Malm. Dort ging es um In-Camera-Movement-Aufnahmen, also verwischte Aufnahmen, Wischiwaschi, wie es so schön heißt. War ein sehr schöner Vortrag im Endeffekt dort zu sehen, was er gesehen hat oder welche Landschaften er macht und das auf der großen Leinwand zu sehen, ist natürlich wesentlich beeindruckender als auf Instagram. Und genau deswegen wollte ich unbedingt die Bilder von Erik Malm einmal in groß auf der Leinwand sehen. Danach gab es den Vortrag zum Rettung, zur Rettung des Monarchsfalters. Das war sehr inspirierend und interessant zu sehen, was überhaupt gemacht wird, um den Monarchfalter zu schützen, wie sehr im Endeffekt auch die Population eingebrochen ist, wie auch kulturell der Monarchfalter in Südamerika begehrt wird und was damit Aufsicht hat. Und er hat ja auch im Endeffekt den äh, europäischen Naturfotograf des Jahres gewonnen mit einem Bild aus diesem Projekt. Und dementsprechend ist es natürlich auch besonders spannend, das gesamte Projekt zu sehen und zu hören, wie das Ganze entstanden ist. Danach gab es Michael Martin, das ist ein klatscher Vortrag. Ich selber habe ihn nicht gesehen, weil meine Frau den geguckt hat. Das heißt, ich durfte mich dankenswerterweise um das Kind kümmern. Danach gab es wieder Pause, dann wurde der Preis des Publikums verliehen und danach gab es eine Podiumsdiskussion, können wir die Welt verändern? Gerade auch mit hochkarätigen Referenten oben auf der Bühne, die eben alle dort auch im Naturschutz, in der Naturfotografie, in der Conservation-Fotografie beheimatet sind. Und am Abend haben Bruno D'Amici, Ugo Melone und Marco Colombo ähm, den Abend beendet mit einem Vortrag Out of the Blue, die wilde Seite des Mittelmeers mit einem wunderbaren Projekt über den Mittelmeerraum, über die Tierwelt, über die Veränderung der Landschaft und eben auch was Tourismus im Mittelmeerraum anrichtet und welche Tierarten es dort überhaupt noch gibt, was es für Schutzversuche gibt. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Vortrag über den Mittelmeerraum. Da habe ich auch sehr viel gelernt, weil ich mich selber mit dem Mittelmeerraum auch wenig auskenne und wenig beschäftige in meinem Leben. Am Sonntag ist traditionellerweise immer der erste Vortragslot ein Vortrag der GDT-Regionalgruppe. Hier in dem Fall war es die GDT-Regionalgruppe 10, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und der Vortrag Wilde Elbe. Es gibt auch ein Buch, ähm, Wilde Elbe, das erschienen ist sozusagen aus der Regionalgruppe heraus und es war zumindest der Part, den ich gesehen habe, ein super schöner Vortrag, weil man hat einfach, man wurde durchgeführt vom Ursprung der Elbe an die Elbe, es gab viele wirklich hervorragende Bilder und es ist schön zu sehen, wie eine Regionalgruppe eben so strukturiert an ein Projekt herangeht, dass eben am Ende auch ein Buch im Knesebeck, im Knesebeck Verlag erscheinen kann von der Wilden Elbe. Im Anschluss gab es einen Vortrag von Terje Kolas, Vogelfotografie ohne Limit. Und es war wirklich schön zu sehen, es ist ähm, ein Norweger, der im Endeffekt bei sich vor Ort Vogelfotografie betreibt. Und es waren so grandiose Vogelaufnahmen, 
da legt man einfach die Ohren an und schaut sich an. Geil. Ein Bild, ein geiles Bild jagt das andere. Das sind immer Vorträge, die natürlich vielen Fotoaffinen sehr gut liegen. Nach einer Pause gab es dann Esther Horvath. Esther Horvath musste ich gesehen haben. Da kommt diese wirklich interessante Frau daher, die eigentlich klein und ein bisschen unscheinbar ist und zeigt einen Vortrag, der es so in sich hat. Und das war mir vollkommen klar, denn Esther Horvath ist jemand, der so krasse Expeditionen macht. Und genau davon hat sie gesprochen. Nämlich Esther Horvath hat uns Stars der Polarnacht gezeigt. Das heißt, sie betreut oder sie begleitet als wissenschaftliche Fotografin Expeditionen, die aufwendiger nicht sein könnten. Meistens in Polarregionen. Und davon hat sie uns erzählt. Und das ist einfach immer wieder unfassbar spannend für mich, auch mal raus aus der reinen Naturfotografie rein in andere Bereiche zu gehen. Das heißt, es gibt auch immer solche Inspirationsvorträge in Lünen, die im Endeffekt genau so etwas zeigen. Nach der Mittagspause habe ich, oder in der Mittagspause beginnend, habe ich einen Vortrag für Kennen gehalten und habe leider den ähm, Vortrag von meinem Freund John Suarez verpasst. Er war auch schon hier im Podcast. Und ich habe aber gehört, er hat uns drei Projekte aus dem Tierschutz, äh, aus dem Naturschutz gezeigt, die zusammen mit dem Alfred-Wegener-Institut entstanden sind. Und ich habe im Nachgang auch von vielen Freunden gehört, dass es ein sehr, sehr guter Vortrag war, einfach weil so viel Informationen und so viele fantastische Bilder zu sehen waren. Den letzten Vortrag von Mark Little John konnte ich leider nicht mehr sehen, aber es war auf jeden Fall ein sehr rundes Vortrag. Insgesamt war es wieder ein super inspirierendes Festival und ich habe natürlich wieder ganz viel für mich persönlich mitgenommen an Ideen. Und genau an der Stelle muss ich sagen, dafür lohnt sich ein solches Festival, ein solcher Festivalbesuch. Und ich will jeden dazu motivieren, auch mal vorbeizuschauen in Lünen beim Internationalen Naturfotografenfestival. Ich würde mich freuen, euch dort irgendwann persönlich vor Ort zu treffen und wünsche euch genauso viel Inspiration dort vor Ort. Es lohnt sich einfach.